Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption. Wir sind in Blackwater, wir gehen jetzt das nächste Kopfgeld hier mal wieder an. Und dann werden wir auch wieder die Mission machen. Vorher gucken wir hier noch in den Gemischtwarenladen rein. Schadet ja auch nicht. Wahrscheinlich können wir hier noch Karten kaufen. Hey, This is a God -fearing store for God -fearing people. Zigarische Halbblut kann ich hier auch noch nicht kaufen. Aber die Great Plains, ja damit. Das ist, glaube ich, das letzte Gebiet jetzt, aber sie aufdecken, dass ich eigentlich diese Trophäe kriegen. Ja. Auf den Spuren der Vakas. Ah, Habe ich die Scheiße auch mal fertig? Sehr gut. Ja, das letzte Kopfgeld haben wir ja gar nicht gemacht. Das ist ja wieder verschwunden mit der Zeit. Das wird wahrscheinlich wieder das sein oder ein anderes. Wenn das wieder ein Bearclaw Camp da ist, dann ist es wieder derselbe Typ. Ne, das ist bei Aurora Basin. Dann snacken wir uns. Sechs Tiere töten, ohne nachzuladen oder die Waffe wegzustecken. Das sollten wir doch hinkriegen. Alter, jetzt sind hier die Büffel... Da ist die Versuchung zu groß, ich muss sie erledigen. Konischerweise auch genau mit dem Bü Büffeltöner. Den Rest lasse ich mal. Das nächste Mal haben wir sie dann ausgerottet. Let's make this quick. Ja, also die Büffel zu verkaufen wäre wohl besser in Mexiko. Ich glaube, dass wir da einen besseren Preis kriegen. Ja, und den Schatz müssen wir oben in Toll Tree auch noch holen. Da müssen wir ja sowieso hin wegen dem Kopfgeld.
Go. So, sechs Wildtiere ohne Nachladen und Waffe wegstecken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Easy peasy. Easy peasy. Und es ist gerade eh gut, dass es hier Vögel sind. Federn und so. Unser Biberfreund, der fliegen will. Alter, also wirklich. Das ist ja das Paradies hier. Was brauche ich denn eigentlich noch für das Dingens hier? Genau, ein Puma mit einer Dynamitstange erledigen und den Auftrag der Delos und Sohn. Das war ja das, ne? So hieß ja der Auftrag da unten. Ja. Digga, das ist der Wahnsinn, wie viele Adler hier sind. Falken, Adler, was auch immer. Beides. Oh, reicht jetzt aber. Ähm, wir halten uns nach Plan. Was ist überhaupt die nächste Challenge? Waffen sechs Gegner ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. Das sollte easy sein. Ebenfalls das Evans repetiert. Guck mal. Hast du dich in Kaps? Das gibt's doch nicht. Kleiner Wichser. Äh, 
Ja, zaub ich ihn. Jawoll. Erledigt. Ich habe doch da vorne gerade einen Bären gesehen. Ist der schon gedespawnt oder was? Nur weil ich geholt das ab. Alter, das ist eine Truhe, what the fuck? Einfach so eine Truhe random. Oh, der letzte Schatz. Damit haben wir eine legendäre Stufe erreicht. Mann des Westens. Erreiche den legendären Rang in einer beliebigen Umgebungsherausforderung. Fehl erhalten. So, und für die Ehre und Ruhm des jeweils höchste Erreichen schaffen wir auch mal die Trophäe. Die Schatzzugertasche kann so doppelt so viele verbrauchbare Gegenstände verstauen. Ah, oh, sehr gut. Das Spiel schaut sogar noch heute wirklich schön aus. Überlegt mal, das Game kam 2010 raus. Schaut euch das mal hier an. Sehr schön. Hat das eigentlich gezählt? Ich glaube nicht, ne? Uh, ne. Erledige hier einen Gegner mit dem Kriegsball als Wurfwaffe im Nahkampf und vom Pferd. Ich glaube, man muss wirklich äh, hier auf dem Pferd einen Tod schlagen. Da 
Warum kann ich zu angreifen? Ich hab noch einen Bären. Warum kann ich das Ball nicht mehr einsammeln? Das finde ich scheiße. Ich glaube, die Grizzly Bear Trophäen müsste ich jetzt auch bekommen. Das ist jetzt, glaube ich, unser 18. Grizzly Bear. Den wir heute. Ja, Bärenjagd, sehr gut. Boah, ich hab noch einen Bären. Alter, der hat den umgebracht. Oh, geh weg! Du Scheißhaufen, Alter. Oh, das ist ein Biber, den brauche ich. Wichtig und richtig. Zwei noch. Alter, warum kann man die Kriegsbeile nicht mehr aufheben? Was soll denn die Scheiße? Ich hör schon wieder ein. Ist doch jetzt mal gut, oder? Wir wegen dem Kopfgeld hier und nicht wegen dem Bären. Beziehungsweise Grizzlies. Das finde ich nicht so nett. Gut jetzt. Nee, ist nicht gut. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken, Junge. Wie viele waren das sechs Gegner, ne? Das sind doch vorne sechs Gegner. Alter, ich habe keine Zeit für euch. Was wollt ihr denn jetzt alle hier von... Oh, das ist ein Biber. Den brauch ich. denn die ganzen Christies jetzt schon wieder her? Da? Der rennt einfach weg. Also rein theoretisch gesehen könnte ich jetzt da vorne versuchen... Da ist schon wieder einer. Darf ich jetzt noch reden? Also rein theoretisch könnte ich versuchen da vorne das zu machen mit der... mit dem Waffen aus der Hand schießen. Mit der Evans könnte es funktionieren. Das Problem ist halt, dass es sehr viele sind und wenn die alle auf mich schießen, könnten wir schnell sterben. Eventuell möchte ich das vermeiden. Ist hier vielleicht noch ein Biber? Das wäre super. Nee, aber ein Bär. Alter, ich weiß nicht, was hier los ist. Heute in den Bärenaltern sind schon wieder drei neue da gefühlt. Das ist wirklich das Red Dead, was ich kenne von damals.
Ich höre schon wieder einen. Oh, die Maus, das ist so geil. Mit der können die Sau versuchen, die hat auch 15 Schuss. Ich muss jetzt echt hier aufhören, ich waste hier meine ganzen Sachen. Das reicht jetzt auch wirklich. Ich hoffe, das war's jetzt auch. Da ist schon wieder einer. Nee. Piss dich, du Hurensohn. Du bleibst da jetzt liegen, ich kann nicht mehr, wirklich. Wenn ich den jetzt wieder heute kommen wieder 20 neue. Okay. Wollen wir es versuchen, Leute? Oh, ich hätte vielleicht mal vorher Dingens nehmen sollen. Schlangenkohl. Ja, ich hab's. Das ist ein legendärer Schauspieler. Sein Dead Eye fühlt sich ab jetzt schneller auf, wenn du das auf Ziele schießt. Der, wo willst du nur hinrennen? Da geht's doch nirgendwo hin. Hey, du sollst doch aufs Pferd machen. Hallo. WTF. Ja, ich kann ihn nicht aufs Pferd machen. Ja, es geht nicht. Was zur Hölle ist das eigentlich schon wieder für eine Scheiße? Das geht nicht. Das Pferd ist, glaube ich, auch verbackt. Ja, es geht nicht. Ja, 
Das geht nicht. Was zur Hölle ist das für eine Scheiße? ihn nicht aufs Pferd packen. Was zur Hölle? Ja, es geht nicht. Okay, hier ist irgendwas kaputt, guckt euch das mal an. Das lassen wir uns nicht ganz das Unendliche ziehen lassen. Ich ihn einfach ab. In so einem behinderten Bug funktioniert es nicht. Ja, reib doch mal, du Hurenpferd, Digga. Alter, ich hab ihn tot gemessert.
keine Ahnung, was das für ein Bug war. Konnte den Typ nicht aufs Pferd schmeißen. War schon sehr komisch. Aktualisiert. Ist jetzt wieder. Das hat jetzt erst aktualisiert, okay. Mal gucken, was der McDunkel wieder heißt, oder was der von uns will. Oh, incredible. Simply incredible. Hello, Professor. Oh, hello, sir. Oh, Mr. Marston, sir. Good day, good day. How are you? Well, my family's health and well-being are being threatened by some unscrupulous government agents, and my own hard-won freedom is under duress. With these problems aside, I suppose I'm fair. <laughs> yes, the problems of civilizing nomads, huh? Tell me, sir, are you from Norse stock? Not as far as I know. I was raised in an orphanage. My father was Scottish. Hmm, unfortunate. I, uh, you'd make an interesting case for my theory of natural population characteristics. Really? Oh, yes, a, a white man, obviously, but, but, but with a savage spirit. Uh, uh, trust me, sir, I mean savage in the best possible sense. Uh, natural nobility, but also simple, uh, pure. That I've been looking at some blood samples through my microscope, and, and you know what? No. Oh, well, of course you don't. It's a remarkable breakthrough. I've been looking at the blood of both natives and white men of corresponding height, weight, and age, and you know what? Again, no. They're exactly the same. It's remarkable. It completely refutes my last book. But I'll tell you what, sir. This sabbatical in the field may have been somewhat forced upon me by circumstance, but my scholarship has benefited enormously. Uh, would you uh, like to partake of a syringe of cocaine? Quite enough for two. <laughs> Not right this minute, no. So it's a remarkable drug. It entirely restores the ego. Uh, it takes one back to a primal state. Uh, it helps my thinking enormously. <laughs> oh, oh, Nastas, uh, uh, come on. Uh, come in, sir. Would you like to take off your slippers? Or, or, or skin a rabbit? <clears throat> I know we cannot see the stars, but still my heart is pure and we meet as equals. These savages must be spoken to simply in metaphors. <laughs> no, sir. I grew up on a reservation and attended school. Oh, lovely. <laughs> but I can show you what you want to see. I know where the group of bandits you seek are hiding, both of you. Vanderlyn has attracted a following of young men on the reservation. They are turning to bad things. The savage heart cannot be conventionally civilized. I was right all along. <laughs> Where's Dutch Vanderlyn based? In the hills, in Cochine. Let's go. I know a way there that is not guarded. Uh, marvelous, <laughs> it's simply marvelous. Time to do our bit for humanity, Mr. Marston. Come, let's hurry. Stay close. So, I understand we have a mutual interest in Mr. Vanderlyn. You gonna kill him too? Kill him? Good God, no! What is it with you people out here? No, Vanderlyn fascinates me. A white man living among natives. A civilized mind turns savage. It's reverse integration or regressive acculturation. Uh, I don't know. I, I haven't found a name I like yet. He was never that civilized. Ah, but of course. <laughs> Edgar Ross mentioned your unique history with the man. Although I was away with the fairies at the time, I must admit. Surfing great waves of euphoria. <sighs> Anyway, yes, uh, some kind of Robin Hood, Oedipus, communist tale of naivete and betrayal, if I remember correctly. We 
ran in a gang together, Professor. I wouldn't try to read too much into it. It's my job to read too much into everything, dear boy. Look, Mr. Marston, Buffalo. Oh, what a noble beast. I see him. The white man will soon be the end of them. What on earth are you talking about, Nastas? Too much hunting, sir. Your whole society is based around hunting. But we hunt to eat, not for sport. Soon, there will be no buffalo left. Who teaches you this nonsense? Extinction is a myth refuted by Darwin. Species don't die, they evolve. Hunting in time will make the buffalo stronger. Yeah. These trees are quite foreboding, Nastas. Are, are you sure this is the right way? Yes, sir. It's this way, mister. It's rather dark. Ain't you never seen trees before? I thought you were a brave cultural explorer. Good lord, no. I rarely leave my room. I explore with a mind, Mr. Marston. Enjoy it while you still can. Soon you will have cut down all of these trees. Me? Or are you making a sweeping statement about the white man in general? There is no respect for the land anymore. I'm sensing some hostility, Nastas. Some anger. Talk me through this primal emotion, where it's coming from. Don't worry about it, Professor. Go! I'm afraid I don't really have much of a head for heights. More of a, a head for highs. <laughs> well, well, anyway, I'm sure Nastas will help you. I must be on my way. I, I've got work to do. Thanks for the help. Goodbye, gentlemen. Enjoy yourselves. Let's get moving, mister. Oh shit. Damn. See if you can find another route, Mr. Marston. I will have a look around. Der was hier für Viecher alles so what the fuck There's a cave over here might go through or up the mountain should save us some time.
This way. The fuck, Alter. Ich habe ihn so rechtzeitig weggeschossen. I think you should go any further. I'll be fine, but you go ahead. I don't want to slow you down. Are you sure you're all right? Just need to take it slow. Go on. I'll catch up or see you on the way down. Don't worry about me. Go look for Vanderlyn. Good luck. Oh mein Gott, Digga. Super. Während des Häutens. Das ist mir auch noch nicht passiert. Ich habe gar nicht Also jedes andere Wildvieh, was wir bisher hatten beim Häuten, hat uns nicht angegriffen.
Das wohl nicht. There we go. That's one. Let's make this quick. Wow. Alter, kurz gedacht, ich brülle irgendwie ab und flieg runter. Mr. Marston? Mr. Marston! Mr. Ich frag mal nicht, wie die uns so runterbekommen haben. Der eine ist verletzt, der andere sind Lauch. Here you go, Mr. Marston. Put that stuff away. You banged your head. <lacht> Nastas and I carried you down. Hmm. Well, uh, Nastas uh, heard the shots and he hurried up to rescue you and he carried you down. I improvised an escape plan. I'm more of a planner than a man of action. <laughs> Thank you, gentlemen. Friends of mine are with Vanderland. We must try to reason with them, sir. Vanderland's gang contains several natives. We must meet with them and try to save them from disaster. My people have already endured many disasters. Before, this was all our land. And now we have brought you civilization. Oh, sure, it hasn't been easy, but it hasn't been easy for anyone, Nastas. Why, I knew a man in Yale whose father once shot 18 natives in one afternoon out in Wyoming. Oh, the man was quite, quite traumatized. He took to lying with choir boys. For a wise man, you are a very stupid man, mister. Gentlemen, I'm going to leave you to figure out right from wrong. You are simple-minded, sir. Thus, I do not blame you for not understanding reason. Then again. <lacht> oh, eine wilde Seele. Absolviere zu Hause bei Dutch. Das Bundesagenten-Outfit haben wir freigeschaltet. Also die Herausforderung dafür. Mm. Komplettes Outfit, spiele das Spiel zu 100% durch. Ja, das... Das bekommt man dann, wenn man mit dem Spiel fertig ist. Habe ich schon damals nicht verstanden und verstehe ich auch heute nicht. So, ich habe die Folge jetzt ziemlich überzogen, aber ich wollte noch unbedingt eine Mission mit reinschieben. Deswegen ist die Folge etwas länger. Ziemlich lang sogar. Aber das passt schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin haut rein. Euer Wolkgemer YouTube.
Ciao.